Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, habló Esteban ante el Sanedrín diciendo, Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín Gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a pedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz. Señor no les tomes en cuenta a este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Señor, sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de vida. El Señor que nos ama y manifiesta su amor y su ternura para alimentar a su pueblo. El pan vivo bajado del cielo. Por eso con alegría escuchemos este hermoso evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con, y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ellos entonces le dijeron, ¿qué si no haces para que, viendo lo creamos en ti, qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. E entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven sobre nuestra vida. A nos entender este hermoso gozo que nos vienes a alimentar a través de tu palabra. Que el Espíritu nos guía para que nuestro corazón siempre esté alegre y feliz. Para que así se puedan cumplir tus promesas también acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos este hermoso regalo. El Señor es el pan vivo bajado del cielo. Nos vamos a dar cuenta a través de la palabra, la invitación que nos hace. Ya que dirá el Señor que Él es el pan vivo, porque algunos lo cuestionarán y dirán, ¿qué signo? ¿Haces para que viendo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Y entonces ellos dirán, 
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dirá, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien Dios dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Si nos acordamos, mis queridos hermanos y hermanas, vemos que el pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Egipto. Fueron al monte Oreb, después tuvo que pasar 40 años por el desierto. Si nos damos cuenta, ellos cuando iban caminando, pues en el desierto no hay nada. Toda aridez, incluso hasta peligros. Estaba viendo un documental por eh, National Geographic y la vida del desierto es dura. Pues imagínense que ellos pasaron por el desierto, pero sobre todo Dios le da esa provisión, el maná. Claro que no fue Moisés. La oración que hacía Moisés, dándole gracias a ese encuentro personal, a ese encuentro de amor que tenía con Dios, el yo soy, el que se dio a conocer a su pueblo. Eso significa, o más bien nos enseña, que nosotros siempre con la oración Dios nos va a proveer, que nunca nos va a faltar nada, si yo y tú tenemos fe. Si le entregamos todos nuestros días al Señor, Él nos dará lo necesario, lo que necesitamos. Claro, a veces también resultan nuestros gustos, pues Dios nos dará, porque Dios provee. Pero sobre todo el mayor milagro que nos da, porque es el regalo del pan vivo bajado del cielo. ¿Y quién es? Jesús el Señor. Que también enseñó a sus apóstoles en ese regalo de la Eucaristía, que es la acción de gracias. Entonces dirá el Señor, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Y quién se manifestó? El Señor Jesús. Juan 3.16 nos dirá, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Nuestro héroe se entregó por amor en la cruz, pero también ha resucitado. Es donde nosotros tenemos la esperanza. Estamos de peregrinos aquí. Debemos entender nuestra vocación el llamado que Dios nos hace a través de la enseñanza de su palabra y también de la iglesia para que caminemos juntos a ese regalo que es la patria celestial a ese regalo de la vida eterna entonces lo dirá aquellos dirán Señor danos siempre este pan y la respuesta más hermosa del Señor yo soy el pan de vida porque cuando nosotros conocemos a Jesús Jesús nos da esa autenticidad, ese gozo, esa alegría, esa fuerza maravillosa. Entonces de ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esa vida, esa autenticidad nos la da Jesús. ¿Cuántas personas quizás en el mundo buscan ponerse una máscara, aparentar? Mientras que el Señor, cuando Él golpea la puerta de nuestro corazón, cuando nuestra vida comienza a transformarse, cuando realmente servimos al Señor con todo el corazón, cuando oramos con fe, Él transformará nuestra vida. Entonces nos quitaremos esas máscaras que nos engañan, que nos traen la muerte, maldiciones, cadenas, ataduras, y nos dará esa libertad de los hijos de Dios. Entonces, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Tenemos el hermoso regalo que vimos, ojalá no sea, solamente sea los domingos, sino cuando tenemos la oportunidad de estar con el Señor. Que Él pueda habitar en nuestro corazón. Que Él que nos ama transformará nuestra vida. Y entonces nosotros diremos, como San Pablo en Gálatas 2.20, que muchas veces lo repito, ya no soy yo, sino es Cristo quien viene en mí. Esa alegría de servir al Señor en el misterio que nos llamó. Claro, en nuestra parroquia, en ese plan pastoral tan bellísimo, donde nos mostrará cuál es nuestra vocación y nuestro llamado. Especialmente a ti como bautizado como joven, como niño, como también aquel adulto que ha vivido el sacramento del matrimonio y a vivir esa fe va a vivir los regalos de Dios. Por eso ánimo, ten fe, sé instrumento de Dios, porque sabemos que el diablo nos declaró la guerra, pero no va a poder si tú y yo nos entregamos con todo el corazón a la obra de la evangelización. 
Ahora con todo el corazón nos vamos a unir a través de la oración, con fe, dándole gracias a Papá Dios. Sobre todo diciendo, gracias Señor por tus maravillas, porque nos provees, porque nos das todo, porque eres generoso. Y así también, tú y yo, daremos gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre del Cielo, te doy gracias por el hermoso regalo de la vida. Por las bendiciones que nos das a nosotros como hijos de la gracia. Hoy también, este hermoso regalo del pan vivo bajado del cielo, del Señor Jesús, tu Hijo amado. El que nos enseña a amar, a entregarnos, a tener compasión, a ayudar al prójimo. Pero también te quedaste en la Eucaristía, Señor, para alimentar a tu pueblo. Gracias por el hermoso regalo de ser sacerdote y también por vivir junto con mis hermanos la Eucaristía. De poder vivir ese encuentro maravilloso. Tú que siempre nos das ánimo a la luz del Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo viene nuestra ayuda. Especialmente aquella persona que se encuentra atada, se encuentra con cadenas, con situaciones difíciles donde quizás ha perdido la esperanza y se ha refugiado en el alcohol, en las drogas, en la mentira, en el engaño. Hoy te pido por ellos. Hoy, Señor, que Tú puedas tocar las puertas de su corazón y que a pesar de mis hermanos y hermanas con ese dolor, esa dificultad, puedan abrir las puertas de su corazón. Dejar entrar ese hermoso regalo porque Tú eres la vida. Tú nos das una vida abundante, una vida generosa. Hoy te pido por ellos, para que los liberes del alcohol, de la drogadicción, la pornografía, de cualquier forma de destrucción, incluso de la misma muerte, de maltratar su cuerpo. Hoy te pido también por aquellos que quizás se han dejado llevar por las cadenas y por las ataduras del homosexualismo de esas cadenas de odio, de resentimiento, también por aquellas personas que fueron abusadas. Sé que no es fácil, mi querido hermano y hermana, pero hoy la oración te dará la fuerza para amar y perdonar, porque Dios es un Dios generoso. Tú naciste para ver la gloria de Dios. Hoy también especialmente pido por los enfermos, por aquel hermano que está postrado en una cama, que está enfermo, que sufre dolores intensos, que quizás ante la enfermedad ha perdido la esperanza. Sánalo, Señor, con tu sangre preciosa. Bendice a estos hermanos nuestros para que veamos tu gloria, tu amor y tu bendición, tus milagros, lo que también nos invitas a seguir un camino de conversión, la invitación que nos haces para seguir amando y sobre todo, tener el regalo del servicio dentro de nuestra iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición es Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre. Amén. Amén. No se te olvide, ánimo, fe, Dios está contigo. Vivamos la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, que quiere habitar en nuestro corazón. Porque Dios es amor, Él nos invita para que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas. No se te olvide, bendiciones en el cielo verás, también acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Qué bendición es meditar la palabra de Dios a través de los evangelios, que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios. Gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Yesid Franco, donde te suscribes, activas la campanita, das like, donde está la mano arriba, das clic hasta que se coloque en color azul. Y así ayudas a la evangelización, donde lo puedes compartir en tus redes sociales, Facebook, Whatsapp, Twitter, entre otros. Para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Bendiciones del Cielo.